La pastora Kenia fue invitada a un programa muy reconocido, al programa de Luis Nicole Porán, y se le hizo varias preguntas, pero más me llamó la atención porque se le hizo preguntas acerca del pastor Michael Yaroide y la forma en la que ella respondió me dejó con la boca abierta porque eh, no condenó y habló con cordura. Vamos a ver este video para que usted también tenga la oportunidad de escucharla y también generar su opinión. Usted sabe que en una oportunidad se mencionó de que el pastor Marcos Yaroide cobraba el diezmo en criptomonedas, cosa que le aclaró. En cállate, en cheques, en tarjeta de crédito. Sí, claro, porque la gente se No va a la iglesia. Dejó de ir a la iglesia. Entonces, ahí se ha hablado, inclusive mi compañera Yarisa ya dejó de ir también. Pero no por eso. No, no, sí, es por eso. No, no, no. Que se la boca. Entonces, supuestamente ahí uno tiene que ir, ya usted está de punta en blanco. Come la mejor carta. Usted escuchó ahí claramente como este señor está hablando acerca de la condición de Michael Yaroide y que supuestamente cobra los diezmos en criptomonedas. Vamos ahora a escuchar la, la respuesta de la pastora Kenia hacia esta pregunta. No, mi amor, mire qué es lo que pasa. Sí, mire, sí, 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 yo nunca eso? he mencionado nombre y lo voy a hacer por primera vez. Uh -huh. Uno de mis adoradores preferidos es Marco Yaroide. Bueno. Tú no me vas a ver a mí diciendo que Marco Yaroide es un hijo del diablo. No, no, yo he dicho eso. No, 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 déjame decir con mis palabras. Okay. Pero Marco se tiene que alinear. Porque Marco no se puede meter en tu eso lío. Marco es un adorador. Él no es una figura pública ni es un, una figura. Él es cristiano. Amén. Y hay cosas que él ha hecho en las redes que él tiene que manejarse, que no le lucen. Él porta una gloria demasiado fuerte. Todo el que conoce a Marco Yaroide sabe que es un hombre de Dios que tiene trayectoria, pero últimamente se le ha ido la guagua. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con esta falacia de tu evangélico? Yo no quiero bufones. Yo necesito hombres que amen mi asignación. Que me digan, pastor, a usted se le fue la guagua, manéjese. Que usted no es un artista secular, usted es cristiano. Entonces, esa gente, cuando tienen esos niveles de élite, lo que tienen es un paquetón de alcahuete. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la victoria del rey. Marco tiene que bajarle un ching. Y su esposa que ha lanzado hasta una línea de ropa. También se tiene que guardar y él no se puede dejar Pero, percibir por ella. Se ve como ella comienza diciendo que Michael Jarod es uno de sus adoradores preferidos. Y la respuesta que le está dando sumamente coherente a estas personas que la están entrevistando y llevando un terreno para que ella juzgue a su hermano, a su prójimo. Pero los tiempos cambian. No, 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 Diciendo, mire, yo soy Tim Marco Yaroide, ese hombre canta, ese hombre Amén. mugido, es una y yo respeto, bonito, es un pastor. Es bonito, ¿eh? es bonito, es bonito. En el alma no, no me gusta, mi amor. <risa> yo soy una vieja que me pongo en mi puesto. A mí el que me gusta vive en Boca Chica, un negrazo, Dioniso Andrés Pinales, mi papi, mi esposo. Ustedes pudieron escuchar el manejo de la pastora hablando acerca de Michael Yaroide y todo lo que dijo. En mi humilde opinión, ella se supo manejar y pudo hacer una crítica constructiva con respecto a la pregunta que se le fue hecha sobre Michael Yaroide.